பிரவா சகோதரர் என் உற்ற நண்பர் திரு சீமான் அவர்களை நெல்லை கண்ணன் ஐயாவின் குடும்பத்தின் சார்பாக நான் கைகூப்பி வணங்கி நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் தோழர் ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்களுக்கு அண்ணன் இணைய பிரைஸ் வழங்கல அண்ணன் இளவரசு அவர்களுக்கு அண்ணன் இணைய பரிசு வழங்கல அண்ணன் சுகா அவர்கள் ஐயா பெற்றதனால் பிள்ளை ஐயாவையே கற்றதனால் அண்ணன் பிள்ளை நெல்லைக்கண்ணன் அவர்களுக்கும் அண்ணனுக்கும் ஏகப்பட்ட ஒற்றுமை இருக்கிறது அண்ணனும் குறிப்பிடுத்து பேசுவதில்லை அவர் சொன்னார் ஐந்து மணி நேரம் ஐயா பேசினார் என்று பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உசிலம்பட்டியில் ஐந்தே முக்கால் மணி நேரம் அண்ணன் பேசினார் இவ்வளவு ஒற்றுமை இருக்கிறது இப்போது எந்த அடையாளமும் இல்லாமல் கலை கலைலக்கிய பண்பாட்டு பாசனையின் மூலமாக இந்த நிகழ்வை நடத்த வேண்டும் என்று அண்ணன் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு இடையில் இது ஏற்கனவே நாங்கள் முப்பதாம் தேதி நடத்திருக்கணும் நம்ம இந்த ஒன்றாம் தேதி நம்ம இந்திய எதிர்ப்பு பேரணி வச்சதுனால அதை நடத்த முடியல அதனால இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதி எழுச்சியுரையாக அண்ணன் அவர்கள் நினைவுந்தல் நிகழ்ச்சி அப்பா தமிழ் கடல் இலக்கிய பேராற்றல் நெல்லைக்கண்ணன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நினைவேந்தல் நிகழ்த்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்ட பிறகு யாரையெல்லாம் அழைக்கலாம் என்று நானும் என் ஐயா மகனும் சேர்ந்து முடிவு செய்தோம் அப்போது உடனே நினைவுக்கு வந்தது வணக்கத்திற்குரிய மக்கள் சிந்தனையாளர் பேரவையினுடைய தலைவர் ஐயா ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்கள்தான் எங்கள் அன்பின் அழைப்பை கேற்று இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று அப்பாவை பற்றி நிறைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு அவருக்கு என் அன்பையும் நன்றியும் தெரிவிக்கிறேன் அதை போல என் அன்பு தங்கை பர்வீன் சுல்தான் அவர்கள் அழைப்பிற்கு மறுப்பில்லாமல் வந்து பங்கேற்று அப்பாவுடனான அவருக்கு இருந்த தமிழ் உறவு குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் அன்பும் என்னுடைய அன்பு மாமா இளவரசவர்கள் எங்கள் ஐயா மகன் குறிப்பிட்டது போல நாங்கள் ஒரே குடும்பம் அதனால் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பது அவருடைய கடமை என்று அவர் வந்து பங்கேற்றிருக்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியும் அன்பும் நிறைந்த அமர்ந்திருக்கிற என் உயிரோடு கலந்து வாழ்கிற என் உறவுகள் அனைவருக்கும் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு அதிலே அப்பாவுடைய தமிழல்லி பருகிய என் தம்பி தங்கைகள் அனைவருக்கும் எப்போதும் நான் பேரன்பு என்று நேசிக்கிற ஊடகத்துறையில் பணியாற்றுகிற என் உடன் பிறந்தார்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் நன்றியும் வணக்கமும்
என்னுடைய பெற்ற அப்பா செந்தமிழன் அவர்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு உயிரிழந்து விட்டார்கள் அதற்கு போய்விட்டு நான் திரும்ப வரும்போது அப்பாவுடைய பெயரை நெல்லை அப்பா என்றுதான் அதில் என் அலைபேசியில் இருக்கும் என்னை கூப்பிட்டாங்க அப்பா அப்படின்னு தைரியமாக இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும் கலங்கப்படாது நீ போராட்டக்காரன் போராளி கலங்கப்படாது திருநெல்வேலியில் உனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கேன் மறந்துடாது நான் வந்து எங்கள் அப்பா மணிவண்ணனே எங்கள் அப்பா நெல்லை கண்ணனே எங்கள் அப்பா பாரதராஜாவெல்லாம் அப்பா அப்பா என்று அழைக்கிறத ஒருத்தர் கேள்வி பண்ணுறதா நினச்சி கீழே உனக்கு எத்தனை அப்பா தான் சீமா அந்த பதிவை போட்டவருக்கு ஒரு பதிவு உங்களுக்கு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஏன் எனக்கு இவர்கள்லாம் அப்பா ஐயா திருமுருக கிருவானந்த வாரியார் அவரிடத்தில் அன்புக்கும் அருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன வேறுபாடு என்று கேட்கிறாங்க அவர் சொல்றாரு பெற்ற அன்னை பெற்ற தாய் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவது என்பது அன்பு அதை போல பக்கத்து விட்டு குழந்தை பசித்து அழும் போது பால் ஊட்டினால் அது அருள் எங்க அப்பா என்னை எப்போதும் நான் அப்பா என்று அழைப்பேன் அவர் என்னை ஐயா என்று அழைப்பார் இது காரணம் அளவு கடந்த அன்பை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது ரெண்டு பெற்ற மகன்களுக்கு என்ன அன்பு காட்டினாரோ அதே அன்பை இந்த மகன் மேல் அவர் காட்டியதால் அருளை காட்டியதால் எனக்கு அவர் அப்பா உங்கள் புரிதி நினைக்கிற அப்படித்தான் எனக்கு மணிவெண் அப்பா அப்படித்தான் எனக்கு பாரதிராஜா அப்பா மனோஜ் ஜனனிக்கு என்ன அன்போ அதே அன்பு எனக்கு காட்டுறாரு அதை அன்பா எடுத்துக் கொடுக்க கூடாது அருளாக பார்க்கணும் என் மீது அருள் பாலிக்கிற எல்லோரும் என் அப்பாக்கள் தான் அந்த முல்லை நில கண்ணன் எங்கள் இறைவன் இந்த நெல்லை நில கண்ணன் எங்கள் தகப்பன் அதாவது நான் எப்பவாவது எங்க அப்பாவை அழைச்சா வாழ்க தமிழுடன் சொல்லுங்க ஐயா வாழ்க தமிழுடன் அப்படிதான் தொடங்குவாங்க நீங்க எல்லாம் பேசி பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னா நான் எங்க அப்பாட்ட நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிறது இல்ல சுருக்கமா செய்தியை பேசிட்டு வச்சிருவேன் இவங்க எல்லாம் சொல்ற கோவப்படுவாங்க என்ட்ட ஒருபோதும் கோவப்பட்டது கிடையாது ஐயா ஐயா ஐயான்னு பாசமா தான் இருப்பாங்க ஒரு தடவை கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்துட்டாங்க கொஞ்சம் நான் தழுத்து அழுத்து ஐயா திருமணம் செஞ்சுக்கணும் ஐயா திருமணம் செய்யணும் ஐயா சரிப்பா அட பாவி உனக்கு பின்னாடி இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்கு மா நின்று போராட ஒருத்த வேணாமாடா சீக்கிரம் திருமணம் பண்ணி தொலைப்பா அப்புறம் திருமணம் பண்ணோம் கடைசியாக அவர் அன்பாக அண்ணன் அண்ணன் என்று அழைக்கிற என்னுடைய மாமனார் இப்போவும் எங்க என் மனைவி அண்ண மகளே அண்ண மகளே தான் அழைப்பார் ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க அவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்த எங்க அப்பா எப்ப அழைச்சு கீழே முடிக்கும் போது ஐயா படிக்கணும் ஐயா ஐயா படிக்கணும் ஐயா படிக்கணும் என்றுதான் முடிப்பாங்க படிக்கல பட்டம் படிக்கல ஆனால் பல்கலைக்கழகமாக வாழ்ந்தவன் நம்முடைய அப்பா நல்ல அவர் தமிழில் பேசிதான் நீங்கள் தமிழ் பேச்சில் ஒரு ஆற்றலாளர் என்றுதான் கருதிக்கொண்டு இருக்கீங்க அதற்கு இணையாக ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர் நம்முடைய அப்பா நெல்லை கண்ணன் அவர் ஏன் தமிழ் கடல் தமிழ் உண்மையிலேயே கடல் சிலர் கரையில் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்திருப்பான் ரெண்டு தங்கச்சி பேசும்போது ரெண்டாவது வரிய மனப்பாடம் பண்ணிட்டு பேசிட்டு போயிடுறது சிலர் கால நினைச்சிருப்பான் முதல் அலையில போய் நின்று எங்க அப்பா நடுக்கடல் இல்ல கரை கடந்த அந்த பக்கம் நீஞ்சி போனவர் அதனாலதான் அவர் தமிழ் கடல் தெரியாதது கிடையாது மருத்துவம் இலக்கியம் வரலாறு புவியியல் வேளாண்மை எதை தொட்டாலும் பேசக்கூடிய பேராற்று கொண்ட ஒரு மகன் தமிழ் நிலத்தில் இருந்தான் என்றால் என் அப்பன் நெல்லை கண்ணன் தான் 
அப்பான்னா ஏன் சொல்கிறோம் அருள் அன்பை அருள்கிறதுனால அப்பா மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசுதென்றலும் வியங்கில வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதை ஈசன் எந்தை இறையடி நிழலேன்னு சொல்றான் அப்பர் பெருமான ஏன் அப்பன் பாடணும் சிவனை போய் அப்பன் பாடணும் அருள் ஈசன் அடி போற்று எந்த அடி போற்றினு ஏன் எந்த அடி போற்றினு மாணிக்கவாச பெருமனார் பாடணும் முருகனை என்ன அப்பா முருகா என்று ஏன் கூப்பிடணும் ஏன்னா அருள் தர்றான் அப்பன் அப்படி என் மீது அருளை பொழிந்த அப்பன் தான் நெல்லை கண்ணு அதை புரிஞ்சுக்கணும் எது ஒன்றையுமே எங்க அப்பாவுடைய பார்வை வந்து வேற இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வல்லுவன் போல் இளங்க ஒழிப்பில் பூவிதனும் யாரும் இல்லை இது வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை உண்மை பாரதி பாடுறான் உண்மையிலேயே பாரதி பாடி வச்சிருக்காரு எங்க அப்பா கே எங்க அப்பா சொல்றாங்க வள்ளுவன் தானடா பெரிய ஆளு இவையே இந்த பாரதி இந்த எட்டயபுரத்தி எங்கூர் ஐயர் இவன் எதுக்கடா வந்து நடுவால முதல்ல கம்பனை வச்சு பிறகு நடுவால வல்லுவனை வச்சு இலங்க வாழ்த்து வைக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கல ஆமா ஏன் வள்ளுவரை முதல்ல வைக்காம கம்பரை முதல்ல வச்சிருக்காரு எங்க அப்பா சொல்ற விளக்கத்தை பாருங்க தராசு தட்டுடா ஒரு தட்டு கம்பன் ஒரு தட்டு இலங்கோ நடுநாயகமா நிற்கிற முள்ளடா வள்ளுவன் வாழ்க்கை அறநெறியை தந்த வல்லுவ பெருமகனார் தான் அந்த நடுநா தராசு தட்டுல இருக்கு நடு முள்ளுங்கிறார் இதை சத்தியமா பாரதி உணர்ந்து எழுதினான் தெரியாது எங்க அப்பா சொல்றாரு நமக்கு பாரதி எழுதும் போது அவர் அவர் வந்து இப்ப தங்கச்சி சொல்லிச்சுல அவர் சொல்ற விளக்கம் மாதிரி எவரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது கடல் தமிழ் மக்கள் அள்ளி பருகாம விட்டால் அது உப்புக்கரிக்கிற கடல் அல்ல தித்திக்கிற தெல் தென்தமிழ் கடல் அது தெல்லு தமிழ் கடல் அது தேன் தமிழ் கடல் அது இந்த பாருங்க அக்னி குஞ்சொன்று கண்டே நாங்க ஒரு காட்டில் ஒரு பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு தலல் வீரத்தில் குஞ்சென்று மூப்பன்று முண்டோ தத்தரையிட தீத்தரையிட தீத்தோம் அது பாரதி கூட இப்படி பண்ண தெரியாது எங்க அப்பா சொல்லும் போது அவ்வளவு வேகமா கடக்கடக்கடக்கு சொல்லிடுவாங்க என்னடா ஒண்ணுமே புரியலடா திருப்பி மெதுவா மெதுவா ஒரு தடவை சொல்லுவாங்க அப்போ இப்ப பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஏன் பாரதி ஆங்கோர் காட்டில் வேறிடை வைத்தேன் கிளையிடை வைத்தேன் அடிமரத்தில் வைத்தேன் என்று பாடாமல் ஏன் ஆங்கோர் காட்டில் ஓர் பொந்திடை வைத்தேன் ஏன் பாடுறான் பொந்து எதிலடா இருக்கும் இத்து உத்து போற பட்ட மரத்தில் தான்டா பழைய மரத்தில் தான்டா பொந்து இருக்கும் அங்க வச்சண்டா வெந்து தனிந்ததாக ஆடுங்கிறான் அந்த நெருப்பு என்ன எதுக்கான நெருப்பு பழைய கருத்தியல் கோட்பாடுகள் மூட பழக்கங்கள் மூட நம்பிக்கைக்கு எதிரான ஒரு நெருப்பு அதை கொண்டு போய் அந்த பழைய மரத்தில் ஒரு பொந்தினை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடுன்னு பாடுறாண்டா பாரதி இந்த அர்த்தத்தில் பாடிப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க பாரதிய பயந்திருப்பா எங்க அப்பா பார்த்தா சரி ஒரு தடவை நான் எங்க ஐயா மேலாம் தம்பி படத்துல வேலை செஞ்சோம் அப்ப எங்ககிட்ட ஒரு பழைய அம்பாசிடர் இல்லையா ஐயா மேன எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே போவோம் கவி பேரரசு வயிறும் தையாரத்துல போயிட்டு வாங்க ஐயா பாட்டு வாங்கிட்டு வந்துடும் வித்யாசேகர் தான் எங்களுக்கு இசை பாட்டு வாங்கிட்டு வந்துடும்னு போறோம் போன உடனே நான் தான் கவி பேரரசு ஐயாவுக்கு வந்து ஐயா இது எங்க ஐயா மையா நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 அப்படி பாடி பண்ண நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் இல்லை அவன் பாருங்க அவ்வளவு பெரிய காப்பியத்தை பதினஞ்சு நாளில் எழுதியிருக்காங்க அப்ப அவன் அவ்வளவு மண்டக்கிற முடிச்சு ஒன்றா இருந்திருப்பா அதாவது எது ஒன்றையுமே எங்க அப்பா பேசும் போது பாருங்க இந்த தாம்பரத்துல அவ இன்னும் அப்ப ஒரு பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை திறக்கிறதுக்கு பெருந்தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது போறாங்க போகும்போது ஏ இந்த வழியில் தானே ஜீவானந்த வீடு ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் 
ஜீவா கூட்டிட்டு போனா அவன் தான் அதுக்கு அடிக்கல் நாட்டினவன் அப்பா கூட்டிட்டு போயிருந்துட்டு வீட்டுல போய் பார்த்தா ஐயா இருக்கிறாங்க டேய் வாடா போய் நீ அடிக்கல் நாட்டு பள்ளிக்கூடம் தான்டா ரெண்டு பேரும் போய் சேர்ந்து திறந்து வச்சு வந்துடுவோம் வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டதுக்கு நீ போனா வர நீ முன்னாடி போனா வர அப்படின்னு போயிட்டாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு போறாரு நம்ம ஐயா ஜீவானந்தம் ஏண்டா அரை மணி நேரம் என்ன என்ன முன்னாடி போச்சு சொல்லிட்டு பின்னாடி வர அப்படின்னு ஒரு வேட்சி தாண்டா இருந்து துவைச்சு காய வச்சுட்டு இருந்தேன்டா ஒரு வேட்சி தாண்டா இருந்தா துவைச்சு காய வச்சிருந்தா காஞ்ச ஒன்னு கட்டிட்டு வர நேரம் ஆயிடுச்சுடா இதுதான் இது வரலாற்று நிகழ்வு இது வரைக்கும் என்னண்ணே எங்க அப்பாவை பாருங்க இது வரைக்கும் வரலாற்று இல்லை எங்க அப்பா இப்ப இருக்கிறது தலைவர் பயில எந்த வீட்டுல வேட்டியை கழிச்சு வைக்கிறான்னே தெரியலையே இதுதான் இதுதான் எங்க அப்பா உங்கள் புரியுதா இதுதான் எங்க அப்பா பெருந்தலைவர் சேரன் மாவ தேவிக்கு போறாரு பள்ளிக்கூடம் கட்டியாச்சு படிக்க ஒருத்தனும் வரல சேரன் மாதம் வந்து தொடர் வண்டி நிறுத்த இருக்குல்ல அது இப்போ இது இருக்குல்ல இந்த போஸ்ட் போட்டு போட்டு பண்ணல தொடர் வண்டி நிறுத்தத்தில் வண்டி நிற்குது முதலமைச்சர் வண்டி இப்போ மாதிரி புரட்டக்கால ஆட்டுக்கால்லாம் கிடையாதுல்ல ஒரு வண்டி ஓடும் அவருக்கு அவ்வளோதான் அவர் போகும்போது முன்னாடி ஒரு காவல் வண்டி சைரன் வச்சு வாங்கி 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 போயிருக்கு ஏ உன்னை பாட்டு சொல்லு இவா செத்தா வைட்டு சங்குதிட்டு போயிரா இவாப்பா ஏ போப்பா வண்டி கொண்டு எங்க நிறுத்தப்பா தெண்ட காசு தெண்ட காசு போப்பா ஐயா பாதுகாப்பு பாகிஸ்தான்லயா போறேன் சொந்த நாட்டுல போறேன் போயா அந்த மனுஷன் ஒரே ஒரு அம்பாஸ் இறங்கி ஒரு பையன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கான் அவன்கிட்ட போய் பள்ளிக்கூடம் போலையா ஐயா பள்ளிக்கூடம் போனா சோறு நீ அப்படுவ அவை பக்கத்தில் டே யாரும் தெரியுமா இது வரைக்கும் வரலாற்று நிகழ்வு எங்க அப்பா அந்த பயலுக்கு இவர் தெரியல இவர் தான் முதலமைச்சர் தெரியல இவர் சினிமா நடிச்சா சீமா இருக்காரு அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் வரலாறு இது எங்க அப்பா புரியுது நினைக்கிறேன் குணசேர் நடத்ததுல தான் தலைவர்கள் இருக்குல்ல அதுல பேசுறாரு அப்பா பெரியார பத்தி நீண்ட நேரம் பேசிட்டு வராரு பெரியாருடைய அப்பா திருச்சியில் ஒரு கோயிலில் அந்த கோயிலில் இருக்கிற குருமார்கள் அந்த ஐயர்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு உயிரில் அந்த எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் இறுதி ஆவணத்தில் அவங்க சாப்பாடு போடலைன்னு ஒரு வழக்கு பெரியார் மேலே போட்டாங்க இவர் ஐயர் பெரிய ஐயார்கிட்ட கேட்கும்போது நீதிபதி நீங்கள் என்ன சாப்பாடு போடலையா உயிரில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஏன் போடலன்னு நான் போட்டேங்க நான் போட்டேன் அவங்க சாப்பிடல ஏன் சாப்பிடல அவங்களே கேளுங்க அவர் தாழ்த்தப்பட்டவரை வச்சு சமைச்சு போடுறாருங்க நாங்க எப்படி இங்க சாப்பிடறோம் எங்க அப்பாங்க சோறு போடணும் தான் சொல்லியிருக்காரு ஒழியங்க யார வச்சு சமைச்சு போடணும்லாம் சொல்லலாங்க அந்த நீதிபதி இந்த வழக்கை நிராகரிக்கிறேன் போங்க எப்படி பேசுறா இருக்க அதாவது ஒவ்வொன்றையுமே அவர்கள் பார்க்கிற பார்வை பாரதியை சொல்லும் போது இப்ப தங்கச்சியோட பாடினாங்க சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகுமாரியுடன் ஏன் படைத்தாய் எல்லா பயலுமே கோயிலுக்கு போயிடா எனக்கு கைகாலுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடு எனக்கு நிறைய அறிவை கொடு இப்படி மண்டையை கொட்டிட்டு கும்பிடுறோம் நீ பார்த்துருப்ப உலகத்துல ஒரே ஒருத்தன் தாண்டா தெய்வத்துக்கு முன்னாடி நின்று எதுக்காக எனக்கு இவ்வளவு அறிவை கொடுத்தாய் சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகுமாரியுடன் ஏன் படைத்தாய் பூரா பயல முட்டா பயல படைச்சு எனக்கு மட்டும் அறிவை கொடுத்துட்டியே அது பாரு அவர் அதாவது நீங்க ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உலகத்தை அவர் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருப்பாரு அதுதான் எங்க அப்பா அவர் பேசாத பொருள் ஆன்மீகமா பக்தியா அதுவும் பேசுறது வரலாறா அது பேசுறாரு அண்ணே ஐயா ஸ்டாலின் குணசீரன் ஜரா இருப்பாருங்க சிந்திப்போம் அவர் பேசின பேச்சு அப்படி இப்ப போய் ராத்திரி எல்லாம் தட்டி பார்க்கறது தூங்காம உங்களை தூங்க விட மாட்டார் பாத்துட்டீங்கன்னா தமிழ் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வெறி வந்துடும் அவர் பேச்ச கேட்டீங்கன்னா அவர் மாதிரி பேச முடியுமா எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப கடினம் நாம ஒரு மனிதனை ஒரு குடும்பத்தின் தகப்பனை அப்படி இழந்துடல நம்ம தமிழ் பேரினம் ஒரு தமிழ் அறிவு பெட்டகத்தை இழந்துருச்சு தகவல் களஞ்சியத்தை இழந்துருச்சு அவரை போல எல்லா தகவல்களையும் வச்சிருப்பார் எப்படி இந்த மூளை வச்சிருக்கு தெரியாது அவ்வளவு ஞானம் அறிவுக்கும் ஞானத்திற்கு வித்தியாசம் இருக்கு அறிவு அறிவது ஞானம் உணர்வது இரண்டுக்கு வேறுபாடு இருக்கு அவர் ஞானி 
ஒரு ஞானஸ்தர் அதனால இது வந்து எப்போ முன்னாடியே நிகழ்த்தி இருக்கணும் இப்ப எங்க ஐயாமைய ஊர்ல இருந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் ஆயிடுச்சு அப்பாவுக்கு வணக்கம் செலுத்தணும் ஒரு நாள் நிகழ்வு இல்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் எங்க அப்பா நினைவுக்கு நாங்கள் செலுத்துவோம் அது எங்க கடமை ஏன்னா நீங்க நான் இப்படி சொல்றதுக்கு பெருமைப்படுறேன் தமிழால் வாழ்ந்தவர்கள் உண்டு தமிழுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் உண்டு தமிழாகவே வாழ்ந்தவர் நம்முடைய அப்பா நெல்லை கண்ணன் அவர்களை யாரும் இருக்க முடியும் ஏன்னா சொல்றாங்க பாருங்க முன் தயாரிப்பே இருக்காது அப்படின்னு ஏன்னா எல்லாமே தயாரிச்சு உள்ள இருக்கு அதுவே பல்கலைக்கழகம் இல்ல புத்தகம் அதுவே படிக்குமா என்ன புத்தகத்தை நாம படிக்கிறோம் அவருக்கு எல்லாமே வந்து எந்த பொருளை தொட்டாலும் பேசுவாங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுவாங்க அப்பாவோட உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கு ஒரு அறிவு எதுவும் எதையாவது கேட்டு விட்டா பதில் சொல்ல தெரியாம முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஒரு நாள் இப்படிதான் முத்து சிற்பி முத்து எது எதுல இருந்து வருது பவளம் எதுல எதுல பேச்சு வந்துருச்சு பவளம் எதுல இருந்து வருதுன்னு தெரியல போடுறா அப்பாவுக்கு போட்டா ஐயா பவள பாறையில இருந்து வருதியா அதுக்குதான் அப்பா தலையில அடிச்சு கத்திர படி படின்னு அப்பா நானும் படிச்சுக்கிட்டாப்பா இருக்கேன் தலைமுறைக்கு <laughs> மக்கள் மொழியில் பேச்சு வழக்கில் கடத்திய ஒரு பெருமகனார் தான் நம்முடைய அப்பா நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் அதனால என் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் என் அன்பு பிள்ளைகள் பேரன்பு ஒன்று நான் நேசிக்கிற தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் இந்த பெருமகனுக்கு நீங்க உண்மையிலேயே நன்றி செலுத்தணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தயவு செய்து இன்னையிலிருந்து அவர் பேச்ச வலைவழியில் அப்பா பேச்சு இருக்கு நிறைய இருக்கு தயவு செய்து கேளுங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து கேளுங்க அப்ப உங்களுக்கு தமிழ் மீதும் தமிழ் பேரினத்தின் மீதும் பெரும்பற்று வந்து அது ஈவானந்தத்தை பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாட்டை அவர் தான் எழுதினார் மனிதா மனிதா இதை மாற்ற வேண்டாமா அந்த பாட்டை உப்புக்கல்லு இனிக்கிறால் உனக்கு எங்கே மதி போச்சு செத்த பின்னே சொர்க்கம் என்றால் இப்பிறவி என்னாச்சு சொத்து இருக்கிறவன் சொல்லுற சொல்ல சரியாச்சு சுத்தி சுத்தி வரட்டு தம்மா வறுமை மட்டும் நமக்காச்சு மனிதா மனிதா இதை மாற்ற வேண்டாமா அதை எழுதிய பெருமகனார் ஐயா ஜீவா தான் அதனால கேட்டுக்கிறீங்க அதுல எங்கேயோ மாநாட்டுக்கு போயிட்டு வராங்க ஜீவானந்தோ தொடர் வண்டியில வந்து இறங்குறாங்க பசி எழுத்த மாதிரி வந்து தோழர் வந்து ஒரு தேநீர் வாங்கி கொடுங்கிறாங்க ஒன்னு பத்தல இன்னொரு தேநீர் இன்னும் ரெண்டு தேநீர் பசிக்குது சாப்பிடல ரெண்டு தேநீர் அதுல கையில மூட்டை பணம் நினைச்சு பாருங்க பணம் அந்த தான் பணம் இருக்கே ஒரு சாப்பிட்டு வர வேண்டியது ஐயோ இது தோழர்கள் கட்சிக்காக கொடுத்த காசு அதை எப்படி நான் எடுத்து சாப்பிடுறது இது இது வந்து வரலாற்று நிகழ்வு இது வரலாற்று நிகழ்வு எங்க அப்பா எங்க அப்பா இப்ப ஆயிட்டே காசு எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போய் தெரியாத பாருங்க இப்ப இருக்கிற என்ன பண்ணுவான் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிருவான் அதான நடக்குது வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லல இதுவரை என் தந்தை என் இடத்துல கோவப்பட்டதே இல்லை ஒரே ஒரு நாள் நான் எங்க அப்பாட்ட கோவப்பட்டேன் மரணத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி போட்டேன் அலைச்ச வழக்கம் போல ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா என்னங்க உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் மதிப்பு தெரித்தாம் நீங்க யாருன்னு மதிப்பு தெரியாதவர்கிட்ட போய் நீங்க எது கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எது கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு தழுதல எனக்கு யார் யார் நாங்க எல்லாம் எதுக்கு இருக்கோம் அப்போ நாங்க எத்தனை எப்படியும் எதுக்கு இருக்கோம் உங்க அருமை நீங்க யாருன்னு தெரியாதவர்கிட்ட போய் நீங்க எதுக்கு பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அப்ப டக்குன்னு துண்டிச்சாங்க அதோட போன அனுச்சு போட்டாங்க திருப்பி போட்டேன் மறுபடி கத்துவானோட அதோட பேசல கடைசியா மரண செய்திதான் அது 
அது இப்போ நினைச்சா நான் வருந்துறேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனக்கு அந்த உரிமை இருக்குது எங்கள் அப்பாட்ட கோச்சுக்கிறது ஏன்னா அவர் அப்படி அவர் அவமதிக்கிறத என்னால் தாங்கவே முடியல அவர் தமிழ் பேரினத்தின் பெருமைமை தமிழை அவமானப்படுத்துவதா நான் கருதுறேன் என் தகப்பனை அவமானப்படுத்துவதா நான் கருதுல என் தாய் தமிழை அவமானப்படுத்துவதா நான் கருதுறேன் இனி ஒரு மகன் இவரை போன்ற ஒரு தமிழ் அறிஞர் உருவாகி வருவது என்பது ரொம்ப வரும் ரொம்ப வரும் அவர் சொன்ன மாதிரி ஐயா வளம்புரிஜான் எங்களுடைய என்னுடைய மாமா காளிமுத்தவர்கள் என்னுடைய அப்பா அருகி கொண்டு போகிறது தமிழ் பேரறிஞர்களினுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது தமிழ் கற்போரின் எண்ணிக்கையே குறைஞ்சிருச்சு தமிழ் பேச்சியங்கள் மூச்சில் அவர் ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகளை உருவாக்கி விட்டிருக்கிறார் அதில் பங்கேற்று பேசி பரிசு பெற்ற தம்பியெல்லாம் வந்திருக்கா வந்திருக்கா அது நெல்லைக்கண்ணுக்கு போய் சீமார் நெல்லைக்கண்ணை எதுக்கு விட்ட அப்பனுக்கு மகன் செய்கிற கடமை செய்கிறேன் இது என் கடமை செய்ய ஒவ்வொரு ஆண்டும் அப்பாவுடைய நினைவு தினத்துக்கு ஏதாவது ஊர்ல ஊர்ல செய்வேன் ஈரோட்டோட வச்சு செய்வேன் திருநெல்வேலியிலே வச்சு செய்வேன் இது என் கடமை நான் செய்கிறேன் எங்கள் அப்பாவை போற்றுறது என் கடமை நான் எங்கள் அப்பா வணங்கலை எங்கள் அப்பாவின் தமிழை வணங்குறேன் அவர் மறைந்து போக மாட்டார் எங்கள் ஐயாமையின் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பாவுடைய ஒவ்வொரு பேச்சும் நிலைத்து நிற்கும் தமிழ் பேரினம் வாழும் வரை நிற்கும் காற்றில் மிதந்து வரும் இந்த தமிழோ தமிழோடு நம்மளோட இணைந்து என்றென்றைக்கும் நம்ம அப்பா வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருப்பாங்க அவருக்கு மரணமே கிடையாது மரணமே கிடையாது மரணம் என்பது என்ன ஒருத்தன் மரணித்து போவதாலேயே அவன் கொண்டிருந்த நோக்கமும் அவன் செயல்பாடுகளும் இறந்து போவதில்லைங்கிறான் செய்வாரா அவன் முன்வைத்த முழக்கங்களும் நோக்கமும் இறந்து போகாதுங்கிறான் அவர் இறந்திருக்கல அவர் நோக்கம் எங்க இருந்திருக்குது அவர் முன்வை அவர் செயல் அவர் செயல்பாடு எங்க மறைஞ்சிருக்குது அவர் முன்வைத்த நோக்கம் அப்படியே தானே இருக்குது அது வாழும் ஐயா வண்ணதாசன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம் அவங்க சொன்ன இடத்துல நான் ரொம்ப நெகிழ்ந்துட்டேன் இனி அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது எங்க ஐயா உட்காந்து ஆழ்ந்த அந்த நாற்காலி அவர் இருந்த அந்த இத ஊஞ்சல் ஆன ஊஞ்சல் அதெல்லாம் வெறுமையா இருக்கும்போது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் நானும் எங்க அப்பாவும் இருக்கிற படம் இருக்கு பாருங்க வாயா அப்பா வீட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லி திருநெல்வேலிக்கு போகும்போது நான் போனேன் அது மாடியில ரெண்டு ஊருக்கு வந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அது அதெல்லாம் மறக்க முடியாத பதிவுகள் நிகழ்வுகள் இப்ப எங்க ஐயாவே எங்க ஐயா மைய உருவத்தில் பாக்குறேன் என் தம்பி ஆறுமுகமா வந்திருக்கிறாரு எங்கள் ஐயாமையின் வந்து ஒரு பேராற்றல்காரன் இசையை சுத்தமாக பயின்று சுத்தமாக அருமையாக படுவார் தூய சுதியோடு படுவார் சிறப்பாக எழுதுவார் அது சொல்லும்போது ஐயா ஸ்டாலின் கூட சேர்ந்து சொல்லும் முடிக்கும்போது ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து அப்படி அப்படி முடிப்பார் சார் அண்மையில் என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இது போட்டிருக்கார் பாருங்கள் ஐயா மகனும் அராஜகமும்னு ஒரு கட்டுரை எழுதி போட்டிருக்காரு அதில் அவர் ஒரு மென்போக்கான நாள் நம்ம ஒரு கரடு மோடான காட்டம் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்றதுக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அது ஒரு காலம் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அது இந்த இடத்துல படத்தை வச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு வணக்கத்தை செலுத்துகிற நிலைமை வரும்னு நாங்கள் நினைக்கல அது நினைக்கல நிகழ்ந்துருச்சு இன்னொரு பத்து வருஷம் எங்களோட இருந்திருக்கலாம் அது அவரா விரும்பி ஒரு தவ மாதிரி இருந்து தன் உயிரை பயணத்தை முடிச்சிட்டார் தான் நான் சொல்லுவேன் அது அப்பாவை பற்றி நினைவுகளை பேசி கொண்டே போகலாம் ரொம்ப உள்ள போனால் கலைஞிடுவோம் கொஞ்சம் கஷ்டம் நான் எங்கள் ஐயாமையின ராத்திரி மேடையில் நம்ம ரெண்டு பேரும் அழுதுடக்கூடாது ஐயாமையின அப்படின்னு பேசிக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ ரொம்ப இதாகிடும் கலைஞிட்ட ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதையே வெட்டி வெட்டி வேற போடுவோம் யூஸ்டியூப்பில் அது இது வேற ரொம்ப கஷ்டமாக வேற இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு திடப்படுத்திக்கிட்டு அப்பா ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அப்பாவோட பேச்சை போட்டால் அப்பா பாருங்க கேட்டுகிட்டே இருப்பார் ஆத்திரம் நெஞ்சில் வச்சு இப்போ வச்சுருவேன் அது பேசிகிட்டே இருப்பார் அவர் வாட்டி பேசிட்டே இருப்பார் அது எங்கள் அண்ணன் ஸ்டாலின் குணம் சேரணும்னு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவர் எல்லா கூட்டத்துலேயுமே என்கிட்ட ஒரு தடவை பாருங்க திடீர்னு அப்பா அடித்தாங்க நெல்லை அப்பான்னு வருதுன்னு பதிரிப்பு எடுத்த அப்பா அப்படிங்கிறேன் ஐயா நீ ஒரு கூட்டம் போடு 
சென்னையிலே போட அப்போ வந்து பேசுகிறேன் உன் கூட நீ நானும் பேசுவோம் போடு அப்படின்னாரு பெரும் முயற்சி எடுத்தேன் போடுறதுக்கு அப்போ அந்த சூழலில் ஏதோ அது சரியாக வரலை அதுக்கப்புறம் அது நிகழ்த்த முடியல திருச்செந்தூரில் போய் போய் விழா இந்த நிகழ்ச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து பேசுங்கப்பா வாங்கப்பா அப்படின்னேன் அது அந்த சூழலில் அவருக்கு சரி உடல் சரி நான் என்னத்த வந்தேன் நீ நீயே நடத்திடு அப்படின்ட்டாங்க அதோட அதுக்கு வாய்ப்பு எனக்கு வரலை ஆனால் அந்த வழியில் ஐயா ஸ்டாலின் குண சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் கொடுத்து வைத்து வருவார் எங்கள் அப்பாவை வச்சு நிறைய ஆவணப்படு அதில் என்னென்னா பெருமை அவர் ஆவணப்படுத்துறது இருக்கு எல்லாமே பதிவு வச்சுருக்காங்க பேச்சு அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கு அதுக்கு அதை அவங்க சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதாவது என் அப்பாவுக்கு நான் வந்து என்னுடைய புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் உங்களுடைய பேச்சுகளை செவிமடுக்கும் போதெல்லாம் உங்களை நான் நினைச்சுக்கிறேன் அப்பா நீங்கள் இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் என்னவே இல்லை ஏன்னால் உங்கள் தமிழோடு நாங்கள் வாழ்கிறோம் அந்த தமிழோடு நீங்களும் எங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என் அன்பு நிறைந்த புகழ் வணக்கம் அப்பா நன்றி